97 tahun yang lalu, tercatat dalam sejarah telah berdiri rumah sakit di Tanah Banyumas yang bernama Juliana Bucher Sikenheis. Rumah sakit yang didirikan pada tahun 1924 dan diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 30 April 1925 dan memiliki 110 tempat tidur inilah yang menjadi cikal bakal RSUD Banyumas saat ini. Pemerintah Belanda mengelola rumah sakit Juliana pada rentang waktu tahun 1924 sampai dengan 1935. Namun, di masa tahun 1935 sampai dengan 1945, pengelolaan diambil alih oleh pemerintah Jepang kala itu. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di tahun 1945 sampai dengan 1947, barulah pengelolaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, diberi nama Rumah Sakit Banyumas pada tahun 1950 sampai dengan 1953 di bawah pengelolaan Departemen Kesehatan. Dari tahun 1953 sampai dengan sekarang, pengelolaan kembali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam perjalanannya mengalami banyak peningkatan. Pada tahun 1992 sampai dengan 1993, status RSU Banyumas masih sebagai rumah sakit kelas D. Kemudian, di tahun 1993 sampai dengan 2000 menjadi rumah sakit kelas C. Kembali naik kelas menjadi rumah sakit kelas B non-pendidikan di tahun 2000 sampai dengan 2001, RSUD Banyumas pada akhirnya meraih status Rumah Sakit Kelas B Pendidikan di tahun 2001 sampai dengan sekarang. Berangkat dari filosofi, keselamatan, kesembuhan, dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami, RSUD Banyumas senantiasa melakukan perbaikan, baik dari sarana, prasarana, maupun SDM yang dimilikinya. Seperti layaknya kepompong yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, hal itu pula yang menjadi proses pendewasaan RSUD Banyumas sampai dengan saat ini. Banyaknya pembangunan sarana dan SDM menjadikan RSUD Banyumas menjadi salah satu rumah sakit yang diperhitungkan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Tak ayal, sebaik apapun proses yang telah dilakukan, tetap tidak dapat menolak kehendak yang maha kuasa. Di tahun 2017, wilayah Banyumas terjadi bencana alam gempa bumi yang merusak beberapa sarana gedung pelayanan yang dimiliki. Namun, sebagai rumah sakit yang telah banyak berpengalaman, hal itu justru memacu seluruh elemen untuk tetap bergerak maju, sehingga di tahun 2019, RSUD Banyumas menerima predikat akreditasi paripurna. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia. RSUD Banyumas bergerak cepat dalam penanggulangannya. Ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 tingkat 1, RSUD Banyumas melakukan pemenuhan sarana pelayanan COVID-19 dengan cepat dan terstandar, sehingga amanat yang diberikan dapat tertunaikan dengan baik. Hingga kini, seluruh pembangunan sarana dan SDM semakin menggelora. 
koordinasi pimpinan dan pelaksana berjalan dengan harmonis dan senantiasa memiliki muara yang sama, yaitu kemajuan RSUD Banyumas. Sarana pelayanan diupayakan memiliki standar fasilitas yang ditetapkan pemerintah. Sumber daya manusianya diberikan kompetensi yang mumpuni, sehingga tingkat kepuasan pelanggan akan semakin tinggi. Salah satu yang menjadi kebanggaan terbaru adalah telah diresmikannya gedung instalasi bedah sentral dan merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Tengah bagian selatan dan menjadi salah satu ikon baru RSUD Banyumas. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini RSUD Banyumas tepat berusia 97 tahun Di usia yang sudah matang ini, mari kita tetap mawas diri Jangan cepat berpuas akan prestasi yang telah diraih Kita harus tetap menjaga konsentrasi akan langkah yang harus kita tentukan Demi kemajuan RSUD Banyumas tercinta ini Kita sadar masih banyak yang harus dibenahi banyak yang harus ditingkatkan dan masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, saya sangat meyakini selama kita seirama dalam langkah, satu semangat dalam kerja, dan satu tujuan dalam cita, maka apapun yang menjadi tujuan kita bersama, bukanlah hal yang mustahil untuk kita raih. Karena kita RSUD Banyumas. Selamat ulang tahun RSUD Banyumas yang ke-97. Melayani kantin bunga dan marah. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.